എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഫുഡ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് പഴയ ജീൻസ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെറിയ റീയൂസ് ഐഡിയ ആയിട്ടാണ് ചെറിയൊരു പീസ് ജീൻസ് മതി നമുക്കിത് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവും പിന്നെ പുതുതായിട്ട് ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനലിൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം ഇവിടെ ഞാനൊരു പഴയ ജീൻസ് പാൻറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നൊരു ഇരുപത്തൊമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്ത് ഒരു സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് അളന്നെടുത്തിട്ട് ഒരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അളവിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമൊന്നും ഉണ്ടായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു പീസ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ പാൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റിച്ചിങ് വരുന്ന ഭാഗം നല്ല കട്ടിയുള്ളതാണ് അത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം വള്ളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു പീസിൻ്റെ വീതിയും കൂടി ഇരുപത്തൊമ്പത് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇരുപത്തൊമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും ഇരുപത്തൊമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയുള്ള ഒരു പീസാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ അരിക് ഭാഗം ഒന്ന് മടക്കിയിട്ട് ഗ്ലൂഗൺ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിച്ചിങ് അറിയുന്നവരാണെങ്കിൽ മെഷീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് തയ്ച്ചെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കൈ വെച്ചൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് തുന്നിക്കൊടുത്താലും മതി ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു സിബ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ സിബ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സൈഡും സിബിനോട് ചേർത്തിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കൈ വെച്ച് തുന്നാം അല്ലെങ്കിൽ മെഷീനിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ ഇവിടെ സിബ് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ച് ചേർത്തു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇതൊന്ന് മറിച്ചിടാം ഇപ്പോൾ ഇതിവിടെ മറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒന്ന് ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് രണ്ട് സൈഡ് നമുക്ക് ഗ്ലൂഗൺ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തുന്നിയാലും മതി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒട്ടിയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ആ രണ്ട് സൈഡിലും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അയൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ അധികമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സിബ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നാല് കോർണറിലും ഓരോ സ്ക്വയർ വരച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു രണ്ടര സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും വീതിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുക്കണത് നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് മൂന്നരയ്ക്ക് ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ നാല് സൈഡിൽ ഞാൻ ഓരോ ചെറിയ സ്ക്വയറുകൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തുന്നിയെടുക്കാനുണ്ട് ആ കോർണർ ഒന്ന് ഞാൻ പിടിക്കുന്ന പോലെ പിടിക്കുക എന്നിട്ട് തുന്ന സിബുള്ള ഭാഗത്തെ ആ ഒരു കോർണർ തുന്നുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കറക്റ്റായിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് ആ ഒരു ലെവൽ കറക്റ്റാക്കിയിട്ട് വേണം തുന്നാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു സിബുള്ള ഭാഗം ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ ഈ വള്ളിയും കൂടെ ഉള്ളിലൂടെ വെച്ചിട്ട് വേണം തുന്നാനായിട്ട് എന്നാലേ ആ വള്ളി നമുക്ക് പിടിക്കാനായിട്ട് അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ഒരു പൗച്ചിനെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഞാൻ ഇതുപോലൊരു ഷേപ്പിൽ ജീൻസിൻ്റെ ഒരു തുണി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് ഇനി ഒരു സൂചിയും നൂലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ കോർത്ത് കോർത്ത് എടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഞെറിഞ്ഞ് ഞെറിഞ്ഞെടുക്കുന്ന പോലെ ഓരോന്നിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെയും സൂചി ഇങ്ങനെ കോർത്ത് കോർത്ത് എടുക്കുക
ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് അധികവും ഈ പൗച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഒന്ന് കൈ വെച്ച് തുന്നി കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടിരിക്കും പിന്നെ അത് ഒട്ടും തന്നെ കേടാവില്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ ഷെയർ ചെയ്ത വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ വീഡിയോനൊരു ലൈക്ക് തരിക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ പുതുതായിട്ട് ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും അതിന് നേരെയുള്ള ഓൾ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ആക്കാനും മറക്കരുത് എന്നാലേ കറക്റ്റായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മുടെ പുതിയ ചാനലായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനാസ് വേൾഡും ഒന്ന് കണ്ടുനോക്കി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഇനി അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയ്ക്കേ ഉള്ളൂ നാളെ മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം എല്ലാവർക്കും നന്ദി